Друзья, доброе всем утро, доброе предоброе. Посмотрите, как вот этот эффект называется. Ну вот так я приплесим, да. Кто знает, напишите. Красиво, правда? Так, мне нужно в одно местечко, мне показывает, посмотрела по навигатору, мне показывает с площади Батенького на трамвай тройку либо пятерку. Иду. Так. А, вон там остановка, да? Или где? А, вот она остановка. Площадь Батенького. Вот она остановка. Так, а вот и троечка. Можно было бы, конечно, песочка. Мне тут два, две остановки, но заленилось. Холодность вот эта. Пустой трамвайчик. Едем, перекачаемся в старую сторону. Старые пути, старый трамвай. Но это придает какую-то, знаете, вот мужской монастырь. Это придает какую-то... Как сказать? Это придает какую-то особую прелесть. Старые домишки. Этот снесли уже. Он сгорел. Мне понравилось на трамвайчике ехать. Полупустой, народу мало. Так, кому интересно, стоит... Так, а где перейти дорогу? Стоит... А... Тут перейду же. 20 рублей пенсионный. По пенсионному так же, как в троллейбусе. А я хочу зайти в Кедрокофе. Я вам показывала его. Купить там жмых кедровый. То есть жир весь выжат на кедровое масло. А остался белок и кедра кофе собственно говоря хочу купить несколько пакетиков маленьких вкусные ну, вкусные вкусные полезные что я купила и кедра кофе классически без сахара и тут собственно говоря так состав хочу вам показать вот он состав кедровый орех дробленый молоко сухое цельное все если вы молоко, допустим, не пьете, то у них есть заменительные молока, растительные, это масло какое-то, все такое, я этого не хочу. Вот. Вкусная штучка. Так, а жмых я не стала покупать, он почему-то подорожал, 100 грамм 250 рублей уже стал стоить, а стоил 170. Я посмотрю в другом месте. Смотрите, какая красавица, как она лежит. Кто говорил, что они семечки не едят? Очень даже едят с голодухи-то. Ну а что синички вы боитесь? Ты моя девочка. Ты моя девочка. Синички вокруг летают, боятся. А что вы боитесь? Спускайтесь. Что нам сделать-то? Ты моя красавица. Сейчас тебе еще добавлю. Еле открыла, слушайте, эти пакеты. Еле открыла. Вот еще одна рыженька. Манта серенькая продолжает свой завтрак. А это рыженькая. Приятного аппетита, девочки мои. Приятного аппетита. Все, слетается на завтрак. Слетается, слетается. Везде насыпала. Вон еще, видите, они там. И это, где-то тут был большой дятел. Улетел, испугался. Приятного аппетита, синицы. Что, не найду я его? Я, по мере того, как я отхожу, синицы слетаются. Так. А тут улетел, да? Ну, ладно. Как же хорошо в лесу. Сегодня, вы прямо, знаете, физически почувствовала, рано утром мне хочется в лес. И в начале 10 утра, в 9 там с чем-то, я уже побежала в лес. А тут уже полно бабулечек с палками. Я их не заснимала, конечно. Посмотрите, сколько у нас еще снега. Сегодня 22 марта. Оно как хорошо в лесу.
Так, сегодня с утра, потому что побежала. Думаю, ну, надо пробежаться, надышаться, а потом уже делать дело. Посмотрите, какие береза. Я все удивляюсь. Березовая роща. Огромнейшая. Сколько вот лет этим березам? Надоело, наверное, вам уже с этим березами, с этим лесом. Ну, кому надоело, не смотрите. Видите, как интересно. Из одного ствола выросло много. Это как это? Да? Это как это произошло? Интересно. Очень мне интересно. Смотрите, какой чудесный лесочек. Солнышко вышло. Уже ближе к обеду. Я нагулялась почти два часа. Господи. Как хорошо. Птички поют. Чудо как хорошо. Смотрите, какие кружечки. Вот мне нравятся именно такие, когда не просто кружка, да, вот так, прямо или вот так, а именно с расширением. Такую серенькую, наверное, я и возьму для кофеечка. И объемчик хороший. Ой, хорошенькая. Прям хорошенькая. Слушайте, пришла в ленту, мне зрительница из Волгограда написала после моего видео, где я показывала миди с, с овощами, что вкуснющие. Она говорит, побежала в ленту, а там, говорит, продавец их расхватывает, не успевая выкладывать на полку. Ну, давайте посмотрим, что у нас творится. Я, кстати, потесунчики вот эти люблю. Что-то ценника не вижу, сколько стоит. Так, что у нас творится с мидиями? Ой, рыбку завезли. Ну, тут рыбка дорогая. Ну хотя вот это вот нерка. Я вроде как и ничего смотрите, сколько рыбки завезли, наверное, Вот приду, я-то пришла даже не за мидиями. Ого, а сколько свежей рыбки. Ну, сейчас что-то выберу, наверное, себе. Так, тут сколько 200 грамм, 449. Вот хорошенькая, да? Рылька. Так, миди. Так, миди, миди. Миди в масле. Но они, вот они все вкусные я брала. Меди копченые в масле, кстати, брала недавно. Очень вкусные. Подкопченые меди свеженькие. Так, а что с овощами? Так, с пряностями. 160. А это что? А, тоже с пряностями. Ну вот они вот эти все вкусные, Русское море. 134. В принципе, недорого. Тоже, посмотрите, сколько завезли. Это коктейль, да, морской. Морской микс. Так, ну, с овощами нет. В рассоле. Меридиан. С овощами нет. Это что, коктейль? 329. Так что, подслеживаем. Подслеживаем и берем. Но они на самом деле вкусные. Да и они стоили 88 рублей. Начнем с этого. Что приятно, правда? Друзья мои, я нашла, я нашла миди с овощами 89 рублей. Сейчас вот эти три штуки заберу. Смотрите-ка. Так что смотрите по полкам. Они на полках есть. Как-то я сразу не заметила, это почему. Вкуснятина. Пододвинула, я нашла еще взяла. Короче, я взяла четыре штучки. Две себе, две детям. Я вот эти мидии копченые в масле тоже покупала две штуки. Вчера детям отдала одну. Вчера, позавчера. Вкусно, вкусно. 
Они самостоятельно вкусные с салатики, вкусные капчу, с капусткой. Так. Видите, селедочка какая красивая. Сколько селедочки. Цены вроде нормальные, да? Пожалуйста, на любой вкус селедка. На любой. Бочковая, пожалуйста. Надо как-нибудь селедочки взять с картошечкой. М -м -м. Лента. А вот сколько? 129 рублей. Ну что, я умоляю. Может быть, здесь селедочки еще. Посмотрите, сколько селедки. И розочки в горшке. 359 рублей. Вот эта оранжевая мне понравилась. На видео она почему-то как розовая через телефон. Очень оранжевая. Слушайте, ну они дома не стоят, да? Мне кажется. Я помню, нам дарили на 8 марта в горшках. Что-то она постояла, наверное, дня три. Вся опала. Роза. И все. Напишите, девчонки. Может, как-то ухаживать за ними надо особо. Полно. Посмотрите, ценник какой. 309 рублей свинина. Но ведь неплохая. Неплохая ведь свининка. Курочка 259. Окорочка. А целая 239. А говяжий вечник, кстати, брала пару дней назад. Приготовила с лучком. Это что там? Очень вкусное. Так, а это что? Свинина, карбонат без кости. Ну, тоже ценник. 339 хорошая цена. Так, это шейка, мне кажется, да? Это не вкусно. 429. Без кости. Ну, красота же, не только. Ну, там, смотрите. Слушайте, куда-то пропала из продажи печенья Орео. Я его крайне редко брала, хотя любила. А сейчас у меня прямо, знаете, миссия такая. Думаю, пойду-ка я Орео куплю. В своих близлежащих магазинах не было. Пришла в ленту, нет. У девочки спросила, она говорит, нет, пока нет. Ну, как интересно. Так, сейчас я пойду в изумрудку, зайду в спар. Может быть, там есть. Сколько? О, блинов сколько. Взяла вот такую селедочку еще. Крупная филе, отборная сельдь слабосоленого посола. Жирненькая такая. У нас снова прохладно. Не скажу, что прямо холод собачий. Минус 10. Ну хорошо. Солнышко, как вы видите. Снега нападало снова. А, вчера был снег. В общем, вот, вот такие у нас дела в том, ну, что Орио нет тоже в спаре. Но зато есть пирожное рисовое мотти. Я давно хотела его попробовать. Даже хотела сама сделать. А вот оно здесь есть. Корейское, да, по-моему. Ну, вообще, это японское мойки, да, пирожное, насколько я знаю. Ну, вот возьму вот это вот зелененькое. Ну что, друзья, миссия выполнена. Нашла только вы в Сити. Да шоколадная. Как я ее люблю. 89 рублей, но тоже, слушайте, раскупают их вообще. Это вот единственный магазин, где я их нашла. Понятно, что я не за ними именно ездила из магазина в магазин, а за одну вещь, которую я упустила просто. Ну, смысла сейчас нет рассказывать о ней. Ну, ладно, зато Орео купила. Утолю печаль Орео. Что, друзья, я уже дома. Пробую моти. Знаете, неплохо. Неплохо. Начиночка какая-то такая незатейливая. Не сладко. Практически приятно. Мягкая пирожная. Сейчас нальем чаечек молочный лун. У меня еще есть орео. Орео. Ну все, друзья, попробовав моти, буду с вами прощаться на этой прекрасной ноте. Прошу прощения за каламбур.